，拜见银主儿。叔同嬷嬷已经来了，准备给您改装。改装？您如今是宫里的主了，不再是草原上的小公主，您这种装扮自然要改，不然怎么伺候皇上呢？啊，那就改吧。咱们满人的规矩得梳小两把头、扎燕尾，您进了宫，规矩可都得改。改吧，主儿，那儿，哎，别说话，别说话。嘿，哎呀，主儿，扇子铺高一些。站那，站那。那，那有一只。哎，哎，又飞了。这蝴蝶可真大，真好看。看来父王是夸我的，都说宫里闷得慌，我不觉得呀，我觉得好玩的紧呢。快帮我找找，哎，这儿呢，哎，嘿，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这是哪位主啊？冲撞了皇上，还不请安？皇上，你是皇上？你认识朕？在画里见过。本人比画上好看，画里的人不会笑，冷冰冰的。哎呦，这位主，可不能言语冒犯啊！你是新入宫的巴林是吧？是，主，快请安，给皇上请安。好，尹嫔，看来朕的封号没错，果真是天真聪颖，人也生得娇俏。好。陪朕走走。是、啊。果然是新人，三言两语就哄了皇上欢喜。主儿，您别急。本宫能急什么呀？都这样了，本宫一定要等。等到机会重新来过，皇上万安，皇后娘娘万安。嗯。臣妾巴林氏叩见皇后娘娘。果然相貌严好，谢皇后娘娘夸奖。起来吧。臣妾初出入宫，知道宫里面什么都不缺，就备了一些臣妾自己喜欢的无锡大阿福，准备送给十二阿哥和五公主。这大阿福虽不金贵，却是臣妾的父王千里迢迢弄来，臣妾收了许久的，希望皇后娘娘和十二阿哥、五公主不要嫌弃。留了这么久的东西都可以送给十二阿哥和五公主。这份心思怎会不金贵？本宫替十二阿哥、五公主谢过你。笑得这样天真烂漫，在家的时候，巴陵王一定很疼你吧？皇后娘娘说的极对，臣妾的父王有好几个儿子，却只有臣妾一个女儿，父王最疼我了。还总是说，希望臣妾可以做一只女罗，一辈子依托她就好了。嗯，朕呐、啊，也喜欢女罗的婉顺，不过朕更希望锦四像玫瑰一样，带刺，却不易攀扯。锦四还那么小，皇上就说这些，<笑>到底是阿玛疼女儿啊？哼！令主找奴婢来，可是挨了这些日子的掌嘴，就受不住了。自己的事自己受着，这点责罚不用太后怜惜。本想爬起来为太后分忧，可奈何，这都做不好，这就气馁了。自然不。可皇上木兰秋写，也没想着要带令主您。姑姑，我请您来，就是有事儿要求太后。
令妃病了，是，包太医去看过了，确实犯了肝气。令妃请求回宫静养，说是避免病气传人。也好，皇上不日就要启程去木兰秋贤，留了太后和嫔妃皇子们在圆明园清养，倒也不便一个病人杂居其中。令妃既然请求，就送他回宫吧。是。此次木兰秋贤，朕也想带你去，可你刚出月子，不宜劳累，还是留在圆明园休养吧。锦四的身子，臣妾也是放心不下。此次木兰，就让尹平和客嫔跟随吧。嗯。这嘉贵妃啊，也求朕，嚷着要去。可朕不想他留在朕的身边聒噪。这于妃呢，自愿留下来照顾众皇子，而且这园中的琐事也可以替你料理。嗯。哎呀，朕的后宫中啊，要是多一些像于妃这样不思争宠、只求后宫安宁的妃子，那朕可就安心多了。哦，令妃暴病。臣妾已经派人送他回宫了。嗯，皇后做主便是。皇上，此去木兰，虽然束手多了两倍，可臣妾还是放心不下呀。唉，朕知道。可是这木兰秋贤是祖制，朕必须得去。那皇上还是得多加小心。放心吧。主，我们总算出来了。此事若成，是太后的恩典。旁人能帮我们就到这儿了。春蝉，接下来只能靠我们自己了。永成啊，哎，方才见你骑马，骑术进步了不少。儿臣为皇阿玛束手在策，弓箭和骑术自然不能落后。事情奴才都给您安排好了，只是还得委屈一下您。只要事情能成，本宫怎么都不委屈。那咱走吧。嗯，走吧。嗯、我这一次有四匹马，我快赶上妹妹了。一二三四，我也有四匹。你哪有四匹？你耍赖？谁耍赖了？三匹，是不是三匹马？好好，就算三匹马。一二三四。一二三，啊，妹妹你又赢了！皇上，皇上，我又赢了，如何？嗯，甚好，再摆一局吧。好，我们再来一局，这一次我一定要赢你。好，我让着你。呵呵这次我先来。皇上，尹嫔娘娘和客嫔娘娘都已经回去了。哦，这回只有尹平还有客嫔跟来是吧？是，皇上，您要是觉得无畏的话，蒙古王公们都有进献侍奉的女子。罢了，他们都有着相同的气性，过于豪迈，过于英气，甚是无畏。皇上，您骑马一天，累了身上酸乏的很。汤泉那儿已经伺候好了，好，照旧吧。女月是，叫人给朕按按。这
干嘛的？进来给皇上按摩的。仔细着点，好好伺候。走吧。刚才进去的是什么人？来给皇上按摩放松的蒙古仆妇，是李公公安排的。师傅到了，给您松筋骨的。都下去吧饭吗？怎么回事？手没劲儿的话，换别人去。令妃。怎么是你啊，皇上？是真妻。真妻在皇后之前说你病了，要回宫中休养，你怎么会来这儿？臣妾一直惦念皇上，想着若不见上皇上一面，哪日撑不住，岂不是终生抱憾？所以拼着一死，来了木兰围场。那你病的要不要紧啊？回皇上话，臣妾一直见不着你，思念过深，忧思伤肝。如今见着皇上，有皇上龙气蔽体，什么病都好了。皇上，臣妾想您。你想朕好好求见就是了，弄成这个样子干什么？臣妾悲戚，修建天眼，这般模样，还请皇上恕罪。你这大老远跑来，也算是有心。朕瞧你的样子，怪可怜劲儿的。起来吧。臣妾久未见皇上，但是始终以皇上喜好为念。今日新练了几圈，有所精进，还请皇上品鉴。好，唱吧。这许久没听你唱曲儿了，却有精进。下来伺候吧。是
今夜月色正好，疏影横斜。这个时候啊，宫里的凌霄花，大约也开得正盛呢。您救护臣妾那一日，宫里的凌霄花开得正好。皇上，臣妾一生有那一日得您一顾，是臣妾的三生之福。给皇上、令妃娘娘请安。尹嫔妹妹刚进宫不久，就能看见这么一出大戏，真是难得吧？我母妃御下极严，妾室们畏惧。真是未见过这般会争宠的人。今日算是开了眼界吧，咱们姐妹俩可做不来这种狐媚。姐姐说的对，皇上冷落令妃都快两年了，这冷不丁就能复宠。咱们要是再不一条心，将来还有咱们姐妹们的立足之地吗？你听听这笑声。不就是侍寝吗？跟谁没伺候过皇上似的。姐姐，你别生气了。你要是不喜欢听，就拿这个把耳朵堵上。师傅，您找我。金钟，你如今竟敢弄鬼啊！那令主的事可是你安排的。师傅，我也不知道令主怎么就混了进来呀、啊。你不知道，汤犬的事是你提的。皇上每次骑马一天累了都要去泡汤犬，而且伺候汤犬的人是您安排的，我压根不知道啊。<笑>倒是撇得干净，那好好的仆妇怎么就换成令主了？这样没个内鬼，能成事儿？师傅，我真不知道，守着汤泉的是林大人和靳宝。你少狡辩，令主失宠的时候，靳宝就没有替他说过半句话，倒是你，鬼鬼祟祟的求情。就算是我从前糊涂，可现如今我人在这地儿，哪能安排人和车让令主出宫啊？我怎么也没这天大的能耐呀、啊，师傅。您可别冤枉了我，说不定是宫里面有人安排了这事儿呢听说三阿哥和福晋完颜氏极要好，形影不离，真是替纯贵妃姐姐高兴。是啊，也是永璋的福气，他们夫妻这么和睦，我就盼着呀，他们能早日为皇上添个皇孙呢。皇后娘娘，李公公送来的消息，请您过目。这什么事儿啊？这么着急？怎么了？是皇上有事儿？果然出事儿了！令妃复宠。令妃不是回宫了吗
，怎么会在木兰围场唱出这样一出戏来？令妃此举大胆，私作决定，手段下作。姐姐，可不能轻饶了她。令妃是太过火了，这事儿还得皇后娘娘拿主意。陈贵妃，本宫也希望永章和福晋可以为皇室延绵子嗣。所以命造办处烧了一对麒麟送子的瓶子，希望他俩平平安安早生贵子。你带回去给他们吧。多谢皇后娘娘。主儿，这林妃又复宠了，还真是潮落潮又起呢。皇上对您呀、啊，永远这么不咸不淡的，您倒是能心平气和。咱们不在背后议论这些。奴婢只是想不明白，皇上他喜欢林妃什么呀？您真静温和，您又那么……别说了，今儿还没画画呢，回去再画几笔吧。你来试试吧。是。好。不愧是蒙古女子，英姿飒爽的。谢皇上。皇上，尹嫔妹妹棋术不差，射箭一家，不知令妃姐姐如何？皇上。臣妾不善射箭，令妃，没关系，本是玩意儿嘛，来试试啊！此箭，朕教你啊。好，大功，摆正，好，往前倾，手握紧，大功，好，射。哈哈哈哈果然不善射箭。客嫔姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊。唱起昆曲来，谁能比得上令妃呢？皇上，午后射猎，臣妾与尹嫔妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊，是。走。令妃在木兰围场闹腾的很，硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜琴韵，如何不动人情场？令妃为了向上爬是不择手段的。她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。她称病回宫。却去了木兰围场，这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处。长处，宫中嫔妃各有所长。如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿，都以静成坐，虽各有风貌，皇上大多也是欣赏。可令妃不同，姐姐此言何意啊？她现在的所知所想，都是由皇上不经意间一手栽培的，且她对皇上事事顺从，哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未降她的威风。如今，她又这般手段负了宠，说不准哪天又闹出什么更大的事情了。先不说他了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。给
玉，臣妾请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿啊！玉手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，把手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不便侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，再教你。来，这样。请安，给令妃娘娘请安臣妾请皇后娘娘安，愿娘娘凤体安康，福随绵长。有令妃侍奉皇上，皇后娘娘自然安康。令妃的脸是怎么了？皇后娘娘，淑妃之事，臣妾欠下的掌嘴先自行补上了。淑妃之事是太后下旨惩罚，你该先去向太后禀告。太后让荣佩监行，就是让臣妾知道，受皇后娘娘管教是臣妾的本分。而且臣妾私去莫兰围场，违反了皇后娘娘治下的宫规，所以，是该先来向娘娘告罪。令妃明知违反宫规还要做，那就是明知故犯。臣妾自知犯下大错，甘愿受罚。令妃的病如何了？之前说是犯了肝气，才许你回宫休养。哪想到你千里迢迢去了木兰，臣妾想着自己病重，怕再见不到皇上，所以才冒死去了木兰。如今有皇上龙体硬币，臣妾已然无恙了。既然已经无恙了，你又自己来领罚，那就今日起半个月，你每日行板柱之罚两个时辰。春蝉，你是跟着令妃去的，杖责三十。臣妾谢皇后娘娘。只是，皇后娘娘，皇上召了臣妾今夜侍寝，可否容臣妾明日再受罚？容佩明日会去永寿宫看着你和春蝉受罚。是。臣妾告退。
。你呀、啊，总是别出心裁，就像那日在汤泉畔伺候，总是让朕耳目一新。皇上长情眷顾，不厌弃臣妾罢了。你能让朕不厌弃，那便是你的好处了。臣妾多谢皇上隆恩，只是皇上，下半个月恐怕臣妾就不便侍寝了。怎么了？臣妾私自去了木兰围场，皇后娘娘就罚臣妾受板柱之刑，臣妾也甘愿受罚，只是每日两个时辰下来，头晕目眩的，不便伺候皇上了。这板柱之刑是罚有错宫女的。是啊，臣妾呀、啊，曾是宫女，所以知道此行。这受刑之人，弯腰伸臂，用双手扳住双脚，身体不能弯曲。这还听说这受刑之人会晕眩不已，而且呕吐成疾啊。皇上，臣妾思慕您，扮成宫女私自去木兰围场，确实犯了宫规。皇后娘娘无论怎样惩罚臣妾都是应当的。皇后若是不责罚你，她也无法好好的管束后宫。你就听皇后的教诲吧，这会让她也给你好好医治的啊。臣妾知道了，只要能跟皇上在一起，臣妾什么都不怕。<笑><笑><笑>七、十八、十九、二十、二一、二二，还有半个时辰呢，令主受不了了。二五、二六、二七、二八、二九、三十，停。给娘娘请安。包太医怎么来了？皇上知道令妃娘娘受罚，也知道板柱之行之后，娘娘身子难受，特命我前来照看医治。皇上施恩，令主好福气啊！快好了，包太医再等等。是。荣妃姑姑，快好了吧？好了。住。皇后娘娘满意了吧？只要令妃娘娘不犯事儿，皇后娘娘就满意了。臣妾多谢太后指点。若无太后，臣妾哪有今日啊？太后乃是臣妾的再生父母，体面话不用多说了。既然得了皇帝宠爱，好好惜福。是。太后，你先回去吧。臣妾告退。哀家早就说过，达瓦奇这种野心勃勃的狂徒，既敢杀了多尔扎自立，怎会娶得公主就有心收敛？如今果不其然惹出祸端来了，哀家看皇帝怎么收拾？说来也是达瓦奇太自负，皇上已经对他格外优容，他却毫无知恩图报之心。啊，哀家恼的是，横绰嫁与达瓦奇不久就出这样的事，显见达瓦奇。没有将横绰放在眼里，更没有将大清放在眼里。太后，达瓦奇就这么沉不住气啊？这达瓦奇简直就是狂妄自大。皇阿玛将杜尔伯特部移居乌利亚苏台，达瓦奇便公然叫嚣不肯遣使来京参见。
，扬言必要车灵移出乌里雅苏台才肯罢休。朕格尔布与杜尔伯特部的纷争由来已久，今次达瓦奇洗劫杜尔伯特部，夺走了大批牲畜、粮草、财物，还大肆掠走妇孺。车灵身为部落之首，忍无可忍，只得率部众离开世居之地，东归大清，求得庇护。准格尔多年来便是蠢蠢欲动。达瓦奇又是野心好战之辈，此时杜尔伯特部来归，一是不服于准格尔的种种霸行，对其余蒙古各部而言，也是对我大清表示示好归顺之心。车灵率万余众，倾心来归，朕甚是欣慰，不必理会准格尔。朕会封车灵为亲王，以表嘉奖，为以示郑重。永成，你与礼部。共同筹备接风事宜。永琪，你也跟着去学学。儿臣遵旨。儿子，皇上真让你去筹备杜尔伯特部的接风礼仪呀、啊？也不只有我一个，还有五弟呢。傻孩子，你五弟怎么能跟你比？哎呀，你筹备的时候可要多用点心，就更得你皇阿玛喜欢了。哎呀，儿子记下了。不过皇阿玛左右也是安排差事。今晚安排，明晚安排，儿子都惯了，都快累死了。你呀，如今得意，又得你阿玛宠信，哪个皇子能跟你比呀？不过这话说回来，如今你得皇上看重，皇上也会常来咱们启祥宫坐坐吧？会的，会的。只要儿子在呢，皇阿玛就忘不了您。哎呦，这几天啊，忙活死了。就知道痴呆念佛，怎么了，永章？皇阿玛有什么差事，只惦记着老四，连五弟都是捎带陪衬的，儿子能有什么办法？皇上，恐怕已经快忘了有你这个儿子了。额娘没用，是额娘没用啊！额娘，难道咱们只能这样了吗？是啊，要是再这样下去，还真是没有我们母子的立足之地了。我朝议之有立贤之说，永成年长出色，永基这个嫡子年幼无知，只怕太子之位就归了永成，我的日子便更不好过了。额娘，三哥，有人回来了，这是我画的佛母图。今日还得了皇阿玛的赞赏呢。旁人的儿子，被皇上看中的是才干；我的儿子，却因图画游艺被赏识。额娘，是孩儿画的不好吗？不是，画的好。四哥，五弟，咱都下学了，是不是该一同去往吕布商议典仪了？你立在这儿做什么？没什么，只是一时伤感罢了。有什么伤感的，不如说来给为兄听听。皇阿玛命四哥和我对杜尔伯特部亲王车灵郑重相待。我只是想，皇阿玛如此厚待车灵。是要将达瓦奇放在何地啊？毕竟他是端叔姑母的夫君，也总得顾及一下姑母的颜面吧。要不然姑母该如何自处呢？五弟还是年纪小，心肠软，想得多。这样，咱先一起去礼部，不能耽误了差事，好吧？势力，没想到你心中只有家世，而没有国事；只有亲眷，而没有君臣。儿臣只是惋惜端叔姑母的际遇，才偶然感叹。希望事有两全，既可全杜尔伯特部东归之意
，又能保端叔姑母与皇王的兄妹之情，世事难两全，何者为重？你身为皇子，却如此糊涂，却不知你的一言一行传到别人耳里，他们会认为你别有用心吗？你不好好跟永城学做事也就罢了，还背后诸多非议。你出去，在养心殿外，罚跪一个时辰，好好思过。多尔伯特不亲王之事，不许再理。儿臣知罪认罚。皇子里，也就永琪还出色些，打压了他，咱们母子的日子就好过了。放心吧，额娘。好日子还在后头呢，你可要为额娘，也要为咱们王爷争口气呀、啊。那是自然了。这节骨眼上还能想到哀家的女儿，永琪这孩子真是不错。是啊，旁人都顺着皇上的心意，唯有五阿哥敢于直言，是个品性端直的好孩子。皇后和于妃懂得教子。比起嘉贵妃教永成，一味只顺着皇帝的心意，要好多了。是啊。秋夜清寒，吴阿哥，小心身子。我奉皇阿玛之命在此罚跪，李公公不必额外关照，以免牵连受责。皇上不会责怪的。李公公这话什么意思啊？皇上是责罚您不慎言，可皇上未必喜欢背后议论兄弟是非之人。有人自作聪明告了您一状，您受罚，皇上已经解气，可没被罚的那位。没准皇上更介怀。五阿哥跪了够长时间了，早点回去歇歇吧。来，回去吧。嗯。原本啊，还有五阿哥和四阿哥分宠。自从皇上斥责五阿哥罚跪，又不许理事，现在啊，四阿哥才真是一枝独秀呢。等十二阿哥长大以后，四阿哥早就功成名就了，您不必与皇后娘娘计较，纯贵妃嘛，更不必放在眼里。四阿哥正德甚也，皇上有什么要紧差事儿都交给他，多得脸。等皇上立四阿哥为太子以后，来日的福气呀、啊，都在后头呢。<笑>那就借各位妹妹吉言了。皇上和永成策马回来也累了，先缴了毛巾擦擦汗吧。嗯。皇上。你这刚出了一身汗，酸梅汤太收敛，冰镇的莲子汤正合适。先给永成吧，他今儿个跑得够久了。谢皇阿玛，皇阿玛骑书甚佳，儿子差一点赶不上。哼。永成，光骑术好可不成，其他的事还要多历练呢。永成啊，近来表现的确实不错。这四月里，景色的鹅腹入境。这命永成跟着傅恒到张家口去迎接，这永成啊，与礼仪上十分的娴熟，也得到了傅恒还有俄父的赞赏。这五月里，准格尔内乱后，这命永成还有永章同在兵部研习军务。这永成，他的军事之道，还有兵书，都要学习的比永章好许多呀。臣妾谢皇上夸奖，永成，你皇阿玛夸你，你只可更用心。可不许骄傲妄行！我深知自己的不足，要学的地方还有很多，不敢倨傲。嗯，对了，朕打算忘记长白山还有松花江
回来夜永陵昭陵府里。永成啊，你就随朕一块儿去吧。永成一个人哪成啊？让三阿哥也跟着吧。永章不成事，永成一个人陪朕去就行了。听说皇帝此次夜陵，只带了四阿哥。你的永基是嫡子，怎么没去啊？永基才三岁，去了也什么都不懂，臣妾请辞了。嫡子年幼，三阿哥不得胜心。四阿哥是皇帝登基后第一子，才华出众。怪不得外头有传说，永成有继承宗挑之相。不止如此。外头还说什么？世宗皇帝是皇四子，皇上也是皇四子，四是吉数，需多加礼敬。闲言碎语，怎配入皇额娘的耳？话当然是闲话，但若真有人生了这样不安分的心思，你是六宫之主，就当管束。是。永成，皇上器重你是好事，可你平时也要伸出手，让能帮你的人都帮得上忙。额娘，这是什么意思啊？御史一族今年进贡，王爷特意来信，说加倍进贡了人参、红缎，还有黄玉给额娘，供你平时上下打点所用。平日在朝中把这些东西分送给大臣，还有家属亲眷们。额娘，皇阿玛疼儿不就够了？费这番功夫做什么？这人参、红缎难得，您自己留着用吧。就是难得才要送呢，你今日送出去的东西。都会变成来日他们为你说的话的，真的假的？平时那些福记命妇们来给额娘请安，额娘什么时候让他们空手回去过？回去枕头风一吹，哪个男人跑得了？否则在朝廷上，你怎么会有那么好的人缘？还是额娘老道啊？那是自然。如今你离这太子之位就那么几块砖了，必须稳稳的走过去，才算不辜负额娘，不辜负王爷了。儿子记住了，可是这么做会不会太显眼了？皇额娘那边要是问起来，我也不好应付。皇后娘娘那儿，额娘自会打点。梁广总督送了一副凤凰牡丹金项圈，额娘就先孝敬给皇后了。人在屋檐下，只能暂时先低头。可是来日，你可要让额娘抬起头啊！是，儿子记住了。明日就是五叔的生辰，要儿子去赴宴。去吧。你五叔是皇上唯一的兄弟，必须好好应酬。额娘，给你多备些礼。好嘞。永章的福晋完颜氏已经有了身孕，你也快当祖母了，应该高兴啊。想起孙儿是高兴，可是想起儿子又伤心。如今永章和四阿哥一起当差。不仅要看他的眼色，还要受他言语奚落。永臣的性子啊，你也不是不知道。永章呢，是阿哥里边年纪最长的，等封爵开府，你们就可以安享荣华了。听皇后娘娘这样讲，臣妾就安心多了。什么？永章的福晋真的有喜了？奴才怎敢扯谎？皇上。又有皇孙了。当年先帝赐纯贵妃娘娘给皇上，为的就是纯贵妃娘娘的面相看着好生养。果然，这子孙一脉都兴旺呢。好，去中翠宫传旨，朕今夜去瞧纯贵妃。这。其实说起来，永章再怎样还能见上皇上一面，倒是五阿哥，竟然被皇上全然冷落了。更是可怜，娘娘，李公公来了。奴才给皇后娘娘、纯贵妃娘娘请安。哎呀，原来纯贵妃娘娘在这儿啊，叫奴才好找、啊。怎么了？是永章哪里做的不好，又被皇上训责了吗？这是哪儿的话呀？皇上让奴才传旨，今夜去钟翠宫看您，您就准备着伺候吧。皇上，今儿怎么忽然想起我来了？皇上要得皇孙了，自然想起了您的好处。皇上只是念旧
。荣佩，去把那个项圈拿来。是。这个项圈啊，是嘉贵妃进献的，十分耀眼。本宫便把它赠与你，添一添你的喜气。多谢皇后娘娘赏赐，那臣妾就先告辞了。快去吧。臣妾告退。奴才也先告退了。皇上，您今日知道得知皇孙，喜笑颜开。您看这天儿是不是也比前几日好起来了呢？嗯，甚好。可见皇上这心情啊，能影响天气。恭请皇上圣安。停。妾身和亲王府近无札库氏向皇上请安。妾身安国公府近刘家氏向皇上请安。妾身一品诰命夫人乌雅氏向皇上请安。好，起来吧。诸位入宫是向皇后请安吧？有心了。妾身刚向嘉贵妃请安，正往翊坤宫去。嗯，去吧。走。嗯、这命妇入宫，不是都应该先向中宫皇后请安吗？为何先到嘉贵妃宫中？嫡庶有别，这都不懂吗？这不都说四阿哥得宠，谁敢不给嘉贵妃面子呢？真是荒唐！这宫里啊，有七年没再听皇孙了。这次完颜氏有喜，朕很是高兴。永江呀，也没有旁的才能，能够为皇室开枝散叶，也算是他尽力了。臣妾敬皇上。嗯。你这项圈挺别致的啊！这是今儿皇后娘娘刚赏的。这凤凰和牡丹，本是中宫才能用的图案，即便是皇后赏的，以后应该少用。啊，那臣妾以后不戴就是了。这项圈，原本是嘉贵妃献给皇后娘娘的，也不知道嘉贵妃哪儿来的这种僭越的东西。幸好他懂得尊重中宫，送给了皇后娘娘。皇上，奴才记得两广总督上回给皇上进献过一批礼物，其中就有这么个项圈，还存在库里呢。奴才记着，你没有赏给过嘉贵妃啊，她怎么会有一个？那想必是一对儿吧，一个进献给了皇上。一个私下里给了嘉贵妃，想来这嘉贵妃的人缘儿还真是不错呀。四哥，哟，四哥，五弟，许久不见啊！哎，四哥都想你了，最近在忙什么？皇额娘让五弟潜心读书，所以才闭门不出的。哈，也是。你呀、啊，要是到皇阿玛面前，也是惹他不开心，何必呢？你这还不如在家里读几天书，等到时候，呃，四哥替你在皇阿玛面前美言几句，兴许他就息怒了，是吧？多谢四哥照顾。没事没事没事，都是自家兄弟，愚兄啊，在五叔府上喝了点酒，哎，得去眠一眠了，走一步啊。好，四哥请。儿臣恭请皇额娘万安，起来吧，坐，谢皇额娘。沉寂了大半年未见衰退，倒是添了这份沉静气度，很好啊。皇额娘叮嘱儿臣，莫在四哥得意的时候太出风头。
成了他人的眼中钉，而臣便以编书为由，一则自保。二则也可沉定心境，有所休息。那是你编的书吗？是，这就是儿臣编的书，叫《交通圣稿》。虽然才编了一点，咱总想着给皇额娘瞧瞧。平心静气，韬光养晦，才能以图来日。皇额娘的苦心，儿臣始终谨记。李玉，这样你换永成，怎么还不见人呢？皇上，伺候的人说，四阿哥去和亲王府上赴宴醉酒归来，正在熟睡呢。白日喝酒，越发胡闹。皇上，贤亲王福晋来了，正在殿外候着呢。福晋来了，快让他进来。这。妾身恭请圣安，起来吧。谢皇上。久不见福晋，今日怎么到养心殿来了？妾身今日入宫向皇后娘娘请安，又往启祥宫请安，得了嘉贵妃娘娘的厚礼，自愧无功受禄，心中不安。这贤亲王是朕的皇叔，福晋又是皇室的长辈。嘉贵妃送了你什么样的礼，让你如此心不安？是御史所产的黄玉一匣，还有红缎二十匹，嘉贵妃派人送去了王府。果然是份厚礼。嘉贵妃出手如此阔绰。想必是有所求吧。皇上英明，嘉贵妃一心期盼四阿哥登临太子之位，托妾身请求王爷进言。妾身惶恐不安，只得向皇上明言。朕照旧把这份厚礼送给你，就当做为你这份忠君明礼吧。谢皇上。得这份厚礼的。不止你一人吧？嘉贵妃联络命妇，满心热切，就如四阿哥在朝堂上待诸臣，十分亲厚。姑姑，好歹我也是您的侄子，每次都是苦苦求见，您多赏点银子交用也好呀。我虽然是妃子，但一向不得宠。但凡有了一些月银或者是赏赐，也都用在永琪身上了。我哪有多出来的银子呢？您没有，可是皇后娘娘跟您交好，她手指头缝里留出脸都够了。你在胡说些什么？这点事情怎么可以去烦扰皇后娘娘？姑姑，我阿妈。侯额娘都死了，您就我这么一个侄子，你，你可不能见死不救啊！我给你的这些钱，你省着点花就够了，别再去烂赌便是。小气！额娘把扎起打发了。嗯。额娘费心了。可是宫里就这点月银，哪经得住她盘磨盘似的要啊？每回都跟见了血的苍蝇似的。给了她，不过上了赌场，没个底儿。家家有本难念的经，谁家没有几个恶亲戚呢？打发他走便是了。永琪。这件事，别让你皇额娘知道了。儿子明白
，真是忘恩负义，还亲姑姑呢，等了一天就给这么点银子，那不跟我斗死蛐蛐似的？当年要是不我阿妈给他送进宫，他能有今天？这是谁家的好亲戚啊？这德行跟本宫的弟弟没两样。仿佛是于妃的侄子，听说整日懒赌，经常来要钱，是吗？你去好好打听打听。是。